এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন দাদু ও দাদু মামানে কি গো বলো না মামানে কি মা মানে মায়া মমতা মায়ার বাঁধন এক কথায় মায়ের কোন মায়ের কোন বিকল্প হয় না মায়ের কোন মানে বোঝানো যায় না রে মা হচ্ছে ভালোবাসার শেষ কথা পৃথিবীতে যত ভালোবাসে থাক না কেন মায়ের ভালোবাসার কাছে সব তুচ্ছ সব তুচ্ছ দাদু ও দাদু আমার মা আছেন আমার বাবা আছেন তুমি আছো আমার ঠাম্মা কোথায় গেলেন ঠাম্মার কথা জিজ্ঞেস করো না আমি বলতে পারবো না বাবা না দাদু তোমায় বলতেই হবে আমার ঠাম্মা কোথায় গেলেন শুনতে চাও তুমি শুনতে চাও সেটা একটা ইতিহাস না না বাবাকে প্রণাম করো আমাদের নয়ন তারা নয়ন তারাটা তো লাফাচ্ছে কেন নিশ্চয়ই আজকে কোনো সুখবর আসবে আসব কে আরে আরে লালাজি এসো এসো লালাজি বসো বসো তা তুমি আবার কি সুখবর নিয়ে এলে লালাজি একটা কথা বলবো ভবিষ্যতে তোমার চেলারা কিন্তু খুব বড় হবে আরে প্রহ্লাদ বাবু বড় কাম যদি ওরা না করে তো বড় হবে কি করে এই চুন পুটিতে আর পেট ভর চাই না এবারে একটু রুই কাতলার দিকে দাও মানে এত মানে বই তুমি লিখে ফেললে এখন তোমাকে মানে বুঝাতে হবে হম বুঝেছি কিন্তু এত বড় কাজটা কি করে করা সম্ভব হবে আরে বড় সাহেব তো সব কিছু তোমার ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে একটু কোশিশ করলে তুমি মালিক হবে লালাজি তোমার মাথা তো নয় এটা একেবারে বুদ্ধির ট্যাংকার আপনি এসব কাজ পারবেন তো পারবো স্যার ঠিক পারবো হ্যাঁ পারবে স্যার পারবে শি ইজ কনভেন্ট এডুকেটেড অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্ট টু আপনি দেখবেন যে দু একদিনের মধ্যে সমস্ত কাজ রপ্ত করে ফেলেছে হুম প্রলয় ওকে একটু কাজ করবো সব দেখিয়ে দাও আচ্ছা আমি দেখে দিচ্ছি স্যার তুমি চল ওঠো সাবিত্রী সাবিত্রী আমার অফিসে একটু কাজ ছিল বুঝলে তাই জন্য একটু দেরি হয়ে গেল হ্যাঁ তাই তো দেখছি তোমার অফিসে নতুন পিয়ে আসার পর থেকে তোমার কাজের ব্যস্ততা ভীষণ বেড়ে গেছে শুভ তোমার জন্য অপেক্ষা করে করে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আমি জামা কাপড়টা চেঞ্জ করছি চলো আমরা খাই একসাথে তুমি তো দেখছি বেশ ভালোই এগিয়ে চলেছ হ্যাঁ করে যাচ্ছে শুধু ফ্ল্যাটটা এখন হল না হবে হবে দাঁড়াও না দেখি আমি কি করতে পারি
কাল তুমি অফিসে যাবে না প্রলয় আজ নিশ্চয় অফিসে না কেন এত জরুরি কাজ পড়ে আছে ও ফোন করেছিল স্যার আসলে হয়েছে কি ওর বাড়িওয়ালার সঙ্গে ওর কি একটা প্রবলেম চলছে মানে বাড়িওয়ালা একগাদা লোকজন নিয়ে এসে ওকে শাসাচ্ছে বাড়ি থেকে তুলে দেবে বলে তাতে বেচারে একটা বাড়ির জন্য একেবারে হুন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে কি কলকাতা শহরে বাড়ি পাওয়া তো সহজ কথা নাকি হ্যাঁ আমি জানি স্যার কিন্তু বেচারে সত্যি সত্যি খুব বিপদে পড়ে গেছে স্যার আপনি যদি হুম প্রলয় একটা কাজ করো বুঝলে আমাদের কোম্পানির ফ্ল্যাট খালি পড়ে আছে ওকে এখন ওখানে থাকতে পারো পরে দেখা যাবে ওকে মা অনেক রাত হলো খেয়ে নেবেন চলুন সাহেব তো এখনো ফিরলেন না আর কতক্ষণ বসে থাকবেন এই তো মহকা নিশা বসকে একেবারে নিজের হাতের কাছে পেয়ে গেছ এখন নিজের ভাগ্য যদি করতে চাও তাহলে তাহলে বসকে মদের নেশায় বেহুস করে নিজের জালে জড়িয়ে ফেল সাহেব তো এর মধ্যে নেশায় শুধু মদের নেশা নয় ডার্লিং তোমার এই নরম যৌবনের নেশায় বা কম কিসে मैडम चुप करो प्रलय একে বলে দিও কালি যেন এই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে চলে যায় আর তোমার বসকে বলো একে যেন চাকরি থেকে সেট করানো হয় কালি এরপর যদি এই মেয়েটিকে এখানে কখনো দেখি তাহলে ঘর ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবো সাবিত্রী তুমি এখানে কি করতে এসছো দেখুন না উনি আমাকে জানায় তাই বলে অপমান করছেন আমার সংসারে শান্তি নষ্ট হচ্ছে কার জন্য সেটা দেখতেই আমি এখানে এসেছি তুই বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছো তোমাকে আগে বলেছিলাম যে সংসারের বাইরে কিন্তু তুমি নাক গলাবে না আর তুমি সেটাই করতে এসছো অনধিকার চর্চা করার অধিকার কিন্তু তোমার নেই এখান থেকে বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও এখান থেকে ঠিক আছে এর জবাব আমি একদিন তোমাকে দেব দেবই আমাকেও যেতে দিন এভাবে অপমানিত হয়ে আমি এখানে থাকতে চাই না তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না এই অপমানের বিহিত আমি করবই একটা কথা তুমি কান খুলে শুনে রাখো নিশাকে আমি এ বাড়িতে নিয়ে আসবো ওই নোংরা মেয়েটাকে তুমি নিয়ে আসবে হ্যাঁ ওকে আমি এ বাড়িতে নিয়ে আসবো और तुम्हें और कथा मत चलते शेष कथा शेष कथा तुम शुने रखो जे बाड़ी स्त्री को मर्यादा नहीं स्वामी स्त्री के मर्यादा दी पर एक मुहूर्त थकब ना मुहूर्त ऐड़े बड़े जाब एत बड़ दुनिया माथा घरे जाश्चा उचू कर बाजब चिन्ह এত সব কাণ্ড ঘটে গেছে 
সূর্যকান্ত বাবুর গ্রহকাল শুরু হয়েছে মা এরপর আর ওখানে থাকা যায় না বাবা কি হবে কিছুই জানি না তবু চেষ্টা তো করতেই হবে লেখা পড়া জানি কোথাও যদি একটা কাজ কম জুটাতে পারি একটু আশ্রয় তুমি চিন্তা করো না মা তুমি আমার সঙ্গে চলো মা তারার কৃপায় একটা না একটা পথ ঠিক পাওয়া যাবে জানি না এসো बतास कागजे मुड़े रखा दाओ तुम लइया दया कथा तुम्हारा लोक मालकिन राजी तो डाबू के खबर दिए ठीक हो जाए 
সাবিত্রী শুভ এখন কেমন আছে কাল থেকে জ্বরটা আবার খুব বেড়েছে দিদি কি করব বুঝতে পারছি না ডাক্তারকে খবর দিয়েছি দেখি কি বলেন আর ওকে ছেড়ে আমি তো কোথাও বেরোতেও পারছি না বাইরে শোনো না তুমি চিন্তা করো না আমি তো আছি আমি দেখব কালকে এটা ফার্স্ট স্পাচেই পাঠাতে হবে একটু সাইন করে দাও প্লিজ তোমাকে নিয়ে পাড়া গেল না দাও কোথা সাইন করতে হবে দাও मालकिन सबकिटलुर मत रास्ता रास्ता घुरे बेड़ो तुम्हें तब एक असहाय मानुष के भूले जाओने चेन्ज कर अनुरोध कर प्लिज आनी चले खुब भय कर बारो नम्बर बल्लभ रोड मार्डर हो गए समस्त सम्पत् मालिक एकम्रेक्टर खुन कर सब खुनर धरा पड़ार पर एक ही कथा बोले इन्सपेक्टर विश्वेश्वर हमें जाू बलवार थाना गए बोलें बडीटा नहीं एसो आपनी आसन महामान्य आदालत विचारे सूर्यकान रार पीए के खून करार अपराधे जबज्जीवन सश्रम कारदंडे दंडित तो हल ताल आसि सर थैंक यू तेल आज के मत थैंक यू अल द बेस्ट
खूब असुख अनेक टा रूप जौबन बजारे बिलिए दाओ ना देखे टाकार अभाव हा शस्ती तो एक दिन पे पे तो खून जकमे बच्चे तुम्हार सीथिर सीदुर अक्षय हक मा आज थे संसार सब दायित्व तुम कम प्रकाश पा से दिन तुम आबाथा उचू कर निजे बाड़ी फिर शुभ कम आ आशीर्वाद करो राजान सुखी है मा सारा जीवन कष्ट करत बड़ कर सारा जीवन तो देखे हाँ ड्रयिंगूम ना चले शुभ बब लोक जन बेडरूमे ढुके पड़े क्योंकि घर कथा छाड़ा तो मा थे तो घर नहीं समस्या क्या भेबेल चारा हाथ पर संसारे आसब दूजने मिले शांति घर गोजे मत बस तुम्हारा तारा जीवन तरह बोझा बेड़ाते हैं एका एक गोटा घर दखल कर बस घर की अवस्था कर रेखे देखो ठीक जान एक आस्ताकुर एकदि के मईला बीछाना पत्थर एकदि के पचा फुल बेलपता बारंदा पाठ दशुभ ताजिए गुछे नीते 
না হলে যার ইজ্জত থাকে না কি বলছো কেয়া আমরা থাকবো ঘরে আর মা থাকবে খোলা বারান্দায় ইশ খুব যে মাতৃভক্ত সন্তান দেখছি মার্জনা কেবল দরদ উঠলে উঠছে না তোমার সাবধান করে দিচ্ছি কেয়া মাকে নিয়ে কোনো বাজে কথা বলবে না মা যেখানেই আছে সেখানেই থাকবে তাহলে আমারও একটা কথা খুব পরিষ্কার করে শুনে নাও এরপর থেকে তোমার যদি কোনো গেস্ট আসে তার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলবে কাউকে আমি আমার বেডরুমে ঢুকতে দেব না ব্যাস তোমার একার ঘর হ্যাঁ আমার একার ঘর হয়েছে ছিছি এ তোমরা কি করছো বৌমা আমাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে অশান্তি করছো শুভ তুই চুপ করতো বৌমা ঠিকই বলেছে তোদের আরেকটা ঘরের প্রয়োজন আমি বলি কি বৌমা আমি যদি বারান্দায় অথবা ছাদে গিয়ে থাকি মা তুমি খোলা জায়গায় থাকবে আমার কোনো অসুবিধা হবে না বাবা একটা বেড়াটার দিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তাই বরং করে দিও আপনার কোনো অসুবিধা হবে না মা আপনি বরং ওখানে আরামেই থাকবেন প্রকৃতির মুক্ত হওয়া এই বয়সে আপনার শরীরের পক্ষে খুব দরকার বৌমা তো ঠিকই বলেছে যাই রেশনটা নিয়ে আসি তাই শোনো না এই তো সবে তুমি তেতে পুরে এলে এখন আবার রেশন আনতে যাবে আর কে যাবে বলো না আমি বলছিলাম মা তো ওদিকে প্রায় যায় মায় নিয়ে আসতে পারবে দাও পাঁচটা দাও শোনো ওখান থেকে রেশন কার্ডের ব্যাগটা নিয়ে নাও ধরো হিসেব করে নিয়ে এসো কিন্তু শুভ মা তোমার কপালে কি করে লাগলো মা রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন সমস্ত রেশনের মাল তুমি রাস্তায় ফেলে দিয়ে কত লোকসান হয়ে গেল বলো তো লোকসান বাঁচাতে আপনাদের কারো যাওয়া উচিত ছিল এখন ওরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন जवाब ছেলেরা যতই বিরত দেখা একটা বয়সে তার মেয়েতে সার্ভেন্ট হতেই চায় মানে নেকা খুকি এটুকুর মানেও বোঝো না ঠিক আছে যথাসময় বুঝিয়ে দেবো আমার বুঝে কাজ নেই আমি চলি মাসিমা 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 কেমন আছো এই তো আর বস সকাল থেকে তো কিছু খাওনি নাও এই হলিক্সটা খেয়ে নাও रोज रेशन बजार चोरके हाथ फिलल मुक्ति दुभ ए मान मान विदे जीवन संसार अशांति पुषे रखते আমি চলে যাব শুভ আমি পথে পড়ে মরে থাকবো
तो उत्तरा दीजिए क्यों किया है है ताई तुम्हें जाओ वाह शब्बास शुभदा शब्बास बोधी ये ना होले मात्री भक्त शंतन तुम्हें ये खाने का नहीं शुचो दीप अमित वाके बोल ची तुम्हें ये खाने के चले जाओ ना माँ ना आमी तुम्हारी चिड़े जेते पार बोना माँ। तीप आमी तुम्हाँ के बोलची तुम एकांत के चुले जाओ। तुम जो देखांत के ना जाओ, ताले तुम यामर मोरा मुख देख पे। माँ। आधी कीता। चले शुरू। क्यों बोल? मोरा मुख। ना माँ। आमी तो हर मोरा मुख देखते पार बोना माँ। मोरा मुख देखते पार बोना। माँ, आज सुंदर ट्रेने जरूरी का जामगे उड़ीसा जेते हैं अबे, फिर ते पाँच दिन देरी हो अबे, ये टागड़ा तुम ही रखो, और पापिया, एक दिन माँ के एक तू देखो, माँ, आमा देरी हो जाती, आमी आशी, शाब जाने चाहिए पापा, आशी, इश, हेलो देखो Sit down, sit down. आपने किस चीज़ चिंता कर बैठे ना लाला जी? आपने रेकास्ट टाव हुए जाए बेटा जोने, तार जोने जा चौकुट चालाबार शॉब अमी चालना शुरू कर दी जी। अरे अभी जान टाव प्रलय बाबू। अरे जान सोंगे ये तो दिन धोरे काम कर ले। सही सुरजो कांतो बाबू के ठोकिए ताके ना जानिए सेल दीदे सोई कोडिए तार प्रॉपर्टी मालिक बोने के ले अरे ताके खूनी साजिए जेले पार्टी दिले हाँ रामजी का कसम सजा तुम काम काट भी आजो हाँ वही भावे जो दी दोलीले सोई ना करता हम ताहले कि आज हमें चेयरी बुस्ते पड़ता हम हाँ भालो कहता वही कागज पत्र आमार ही फसते ही आचे। हाँ। जय रामजी की। हम्म। आ। आ। ओह। आ। नंबर टा ठीक तो? हम्म। क्यों चो? क्यों चे? क्यों बोलो की? कोई एक दिन धुने शोरी तो अशुष्ट तक अच्छी लॉफी से आज हर रात काट को तो कुत्ते अशुष्ट हो जान तामना डॉक्टर देखी थी उन्हीं बोल चंन के नी शंकरान तो अशुष्ट इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करते हैं हाँ ठीक ठीक एक उनकी हबे बाबा दाना दाना तू यो के भेतुरे नहीं जा आमी एम्बुलेंस से फोन कोची दौड़ � डॉक्टर बाबू अपने जेकुरी होक शुभ की बातचान बोल लान तो एक टे किडनी दौर का शेटा ना होले और ना के बातचान हो जाबे ना आज शेटा जिधे अपने उन्नो कारो कास्ते के पान शेटा उस समय शब्द को ताच्चे एक काज करूँ ना आपने ना क्यों दान करूँ ना ताना होले खूब बिपोद हाँ शेटो बुझे बच्ची कि तुम मुश्किल ताहले आपने ना क्यों? आमी, आमी की कुरे देवो डॉक्टर बाबू, आमर जे हाई शुगर। एक बार किडनी दी थी कि आमर जो दिक्कत हो जाए, ताहले तो मदद देख बिके। हाँ, शेव तो ठीक, ये वो तो ठीक कथा, तोड़ जो दिक्कत होए, आमदर के देख बे, ताईना गो। अरे आमी तो दी था। किंतु शोधो जॉन्डिस थे के उठलाम तो ऐकों तो दीते पार बोना बोरोंग है काज कोल्ले है पेपर ऐसे दी बिगा पोंडी पेपर एक तब व्यवस्था हो बे और ओनिया तुमरा किचु भेबो ना 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 आमी अच्छी आमी शॉप व्यवस्था करो दो ठीक है जी ठीक है जी तू यार काज कोर तू एक खुनी ता हुले एक बार पंचन 
আমি একবার তাহলে আমার বন্ধু বন্ধুর সাথে কথা বলে দেখি কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা থ্যাংক ইউ ডক্টর ওয়েলকাম কি বলছিস কি পাপিয়া শুভ হাসপাতালে হ্যাঁ শুভদের একটা কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে আর ডাক্তার বলেছে যে তাড়াতাড়ি যদি একটা অন্য কিডনি জোগাড় করা না যেতে পারে তাহলে শুভদেরকে বাঁচানো যাবে না কিন্তু ওরা অবশ্য বাইরে থেকে একটা কিডনি জোগাড় করার চেষ্টা করছে আমি নিজে শুনেছি কি আর বাবা মা দাদা ওরা কেউ দিতে পারল না মাসিমা ওদের সব মুখের ভালোবাসা আসল সময় সব কেটে পড়েছে এবার শুভদের কি হবে মাসিমা কি এত ভাবছো মাসিমা পাপিয়া তুই আমাকে একবার শুভর কাছে নিয়ে যাবি কি বলছো তুমি যারা তোমাকে কুকুরের মতো বাড়ির বাইরে বার করে দিল তুমি আবার সেখানে যাবে আবার যদি তোমায় ওরা অপমান করে করুক করুক তবু তুই আমাকে একবার ওর কাছে নিয়ে চল পাপিয়া যেখানে শয়তানের শয়তানিতে শয়তানও ঢুকতে ভয় পায় আর তোমার মতো দেবে যাবে শয়তানের আশ্রয় ওরে ছেলের মঙ্গলের জন্য মাকে তো সবকিছু সইতে হয় রে খুব পুত্র যদি বা হয় খুব মাতা কখনো নয় আমাকে শুভর কাছে যেতেই হবে আমাকে তুই নিয়ে চল পাপিয়া ডাক্তারবাবু আমার ছেলেকে আপনি দয়া করে বাঁচান ওর একটা কিডনি দরকার না আমি কিডনি দেব আপনি হ্যাঁ ওই যে সাতাশ নম্বর বেদে যে পেশেন্ট ভর্তি আছে শুভ রায় আমি ওর মা আই সি কিন্তু ওর অন্য কোন আত্মীয় স্বজন তো কিডনি দিতে রাজি হচ্ছে না আপনি দেবেন আমি যে ওর মা ডাক্তারবাবু সন্তানকে বাঁচাবার জন্য মায়ের কাছে এটুকু তো কোনো কষ্টই নয় আপনি দেরি করবেন না কোথায় কি কাগজপত্র সই করতে হবে আমাকে দিন কাগজ দেখি আপনি এখানটা সাইন করুন আপনার কাছে আমার আরেকটা অনুরোধ আমি যে কিডনি দিচ্ছি এ কথা কেউ যেন জানতে না পারে ওকে ट তোমার জবাব নেই প্রলয় বাবু আমার টাকাটা লালাজি ওয়াদা ভুলে না প্রলয় বাবু এলাম তোমার নাম এলাম তোমার আজকে আমাদের সত্যি একটা আনন্দের দিন আমরা অনেক কষ্ট করে অনেক টাকা খরচা করে শুভকে আবার ফিরে পেয়েছি আজ প্রলয়ের সব শয়তানি শেষ করেছি মা তোমরা আবার সবকিছু ফিরে পাবে এবার প্রমাণিত হবে সূর্যকান্ত বাবু খনি নন আজ এই আনন্দের দিনে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে মা কেন রে দিব আমি তো ভালো আছি চাঁদের জন্য নিজের এত বড় বিপদ দেখে আনলে আজ তারা কোথায় আমি তো কাউকে কিছু জানাইনি বাবা এই খবরটা সুদাদেরকে জানাতেই হবে মা জানলে হয়তো ওই অমানুষটা মানুষ হয়ে উঠবে শুভদাকে এই কথাটা জানানো উচিত মা জানাতেই হবে শুভদাকে আচ্ছা 
শুনলাম তোকে নাকি কিডনি কিনতে হয়েছে অনেক খরচ হয়ে গেল তাই না দিন রাত সেবা করেছি ওর নিজের সর্বস্ব দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে তুলেছি আজও সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে তাই আজ আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন আমার মেয়ে সতী সাবিত্রীর মতন স্বামীকে একেবারে জমির মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে না কি তুমি এখানে সত্যি কথাটা এখানে জানাতে এসেছি সত্যি কথা আপনাদের না হোক সুবোধারে কথাটা জানা উচিত কি বলতে চাইছো দীপ তোমাকে কি বাঁচিয়েছে জানো সুবোধা কেন আমার শ্বশুর শাশুড়ি কেয়া ওরা অনেক অনেক টাকা খরচা করে আমার জীবন বাঁচিয়েছে তোমাকে বারবার এরা ভুল বুঝিয়েছে আর তুমি এদের কথা বিশ্বাস করেছো নিজেকে অকৃতজ্ঞ করে তুলেছো দীপ কি বলছো কি তুমি থামো না আপনি তোমাকে কে কিডনি দিয়েছে জানো কেন এরা অনেক টাকা দিয়ে কিনেছে টাকা টাকাও তাই নি কেনেও নি এরা প্রত্যেকে সব মিত্রবাদী প্রতারক দীপ তুমি আমার শ্বশুর শাশুড়িকে অপমান করছো ওই স্বার্থপর চরিত্রহীন মায়ের জন্য কি বললে মা চরিত্রহীন দীপ কিডনি দিয়েছে সেই মা যে মা তোমাকে এই পৃথিবীতে এনেছিল বহু কষ্টে মানুষ করেছিল আর যাকে তুমি কুকুরের মতো বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছিলে মিথ্যে কথা মিথ্যে কথা বলছো তুমি মিথ্যে কথা বেশ চলো তুমি আমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে সুবোধা প্লিজ মাকে তুমি এতটাই ভুল বুঝলে সুবোধা তুমি আমার সঙ্গে চলো আমি প্রমাণ করে দেব কে কিডনি দিয়েছে মা মা আমাকে কিডনি দিয়ে গেল আর তোমরা তোমরা আমাকে সে কথা লুকিয়ে গিয়ে ভুল বুঝিয়েছ কেয়া কেন কেয়া কেন শুভ আমি অভি না ও সব মিথ্যে কথা বলছে আমি দু লক্ষ টাকা খরচা করে কিডনি কিনে দিয়েছি সব জেনেও মিথ্যে কথা বলছেন আপনারা সুবোধা মা কিডনি দেওয়ার পর থেকে ইনফেকশনে ভুগছে খুবই অসুস্থ কি হবে জানি না বিছানায় শুয়ে শুয়ে কষ্ট পাচ্ছে আর ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে শুধু একটি বার তোমাকে দেখার জন্য আর বলছে শুভ শুভ তুমি চলো মায়ের কাছে তুমি মায়ের কাছে চলো তোমরা নিজ স্বার্থপর ঠগ আজকে তোমাদের সব মুখোশ আমার কাছে খুলে গেছে দীপ চলো ভাই আমাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে চলো মিথ্যে কথা বলেছে মা আর জেনেছি মায়ের মমতার কত দাম আমায় ক্ষমা করে দাও মা ক্ষমা করে দাও আমি জানি মা আমার পাপের কোনো শেষ নেই তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার মুখও আমার নেই মা কি 
কিন্তু তুমি তো মা তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও মা আমি খুব অন্যায় করেছি মা খুব অন্যায় করেছি हृदपिंड छिड़े दिल तर जो भलो है तरा जो सुखी थकिस तब तक तक तब तोरा शांति शांति समस्त प्रकार सक्ष प्रमाण भित प्रमाणित हल सूर्यकान राय सम्पूर्ण निर्दोष আদালত সূর্যকান্ত রায়কে সসম্মানে মুক্তির আদেশ দিলেন এবং প্রলয় তালুকদারকে নিশার খুনের অপরাধ সহ ঠগ জচ্চুরি জালিয়াতি এবং ষড়যন্ত্রের অপরাধে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিল সাবিত্রী সাবিত্রী তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে সাবিত্রী কেন তুমি কেন তুমি চলে গেলে সাবিত্রী একবার কথা বলো না একবার কথা বলো সাবিত্রী আমাকে ক্ষমা করে দাও সাবিত্রী আমাকে ক্ষমা করে দাও ক্ষমা কিসের ক্ষমা কোন অধিকারে তুমি ক্ষমা চাইতে এসেছ যে পুরুষ অগ্নি সাক্ষী করে শাখা সিঁদুর পরিয়ে স্ত্রীকে ঘরে এনে স্ত্রী মর্যাদা দিতে পারে না তার কোনো ক্ষমা নেই আমি কি আমার মাকে একবার কাঁধে না একদম না যে সন্তান তার মাকে কোনো মায়ের মর্যাদা দেয় না যে জন্মদাত্রী মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয় যে মায়ের প্রতি অন্যায় আচরণ করে সেই সন্তানের কোনো অধিকার নেই মায়ের সব দেহ স্পর্শ করা ফিরলে শূন্য হাতে বুঝলে দাদু ভাই তোর ঠাম্মা এখন আকাশে তারা হয়ে গেছে আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না নয়নের সম্মুখে তুমি নাই নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই দাদু ভাই কোথায় গেলে দাদু ভাই কোথা কি করছো আমার বাবা তার মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়েছিলেন আমাকে তো বাবা মা দুজনকেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে হবে তাই টাকা জমাচ্ছে দুষ্ট ছেলে ভালো ছেলেরা কখনো মা বাবাকে দূরে পাঠায় হ্যাঁ এরকম আরও অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ